Η εθνική τραγωδία στα Τέμπη όπως είναι φυσικό έχει γίνει πρώτο θέμα στην παγκόσμια ειδησιογραφία. Τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα και ειδησιογραφικά πρακτορία με συνεχείς συνδέσεις μεταφέρουν την κατάσταση από την τραγωδία που από χθε έχει γονατίσει ολόκληρη την Ελλάδα. Welcome to BBC News. I'm Lisa Marie Mishtak. Our top stories. At least 29 people are killed and dozens more are injured after two trains collide in Greece. Making news today, at least 32 people are killed and more than 80 injured in a collision between two trains in Greece. Από τις πρώτες ώρες της τραγωδίας, το παγκόσμιο BBC μεταφέρει συνεχώς εικόνες από το σημείο που έχασαν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι. The latest says they have recovered 29 bodies from those carriages and around that scene and 85 people they say so far are injured. Now we do they're going through the carriages one by one systematically with torches in the dark trying to find other survivors. Other passengers saying the impact itself was like an earthquake. Others have described cables hanging down and having to crawl out of broken windows. Από την Ιαπωνία μέχρι τη Βραζιλία και από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία τα διεθνή μέσα ασχολούνται με την πολύ νεκρή τραγωδία. Συνεχίζει συνδέσει συνδέσεις τόσο για το CNN όσο και για το βρετανικό Sky News. Από το πρωί ξένοι ανταποκριτές από χώρες της Ευρώπης, της Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και της Ασίας σπέβδουν στο σημείο για την καλύτερη κάλυψη της πολύ νεκρης τραγωδίας που βήθησε στο πένθος στη χώρα. Passengers described panic and with people screaming, one said the collision was like an earthquake. It's too early to say what caused the crash. For now, rescuers are in a race against time to find survivors among the wreckage in one of the worst rail accidents in Greece's history. Two trains have collided in northern Greece, killing at least 32 people with dozens more badly hurt. More than 50 people have been taken to hospital. Rescue operations have been ongoing. This is the scene there right now at just after 8 o'clock in the morning near Larissa in Greece.